Leo siku ya Jumamosi tarehe tatu mwezi wa mbili au kipenda Disemba mwaka mbili na mbili mimi Istanbul wa Sheikh Abdullah Nasir nilialikwa na jamii ya Old Town kwenye hafla ya kusafisha eneo la ufu wa bahari wa Old Town iliyofanyika kwenye uwanja mbele ya forodha ya zamani ukipenda Old Port na haya ndio yaliyotukia Old Town ni chimbuko la uchumi usarabu dasturi na mamlaka nchini Kenya Ninajua wengi amujuli hapa mlipokutana wajua kama ni government square Mwajua kwamba kutoka pale Camels Joint uje mpaka ufike hapa kupitia Barakinawi Street ukate njia hii urudi tena mpaka Camels Joint ndio serikali ya kwanza ya Kenya Bunge Police Station wajua hii ni posta Posta ya kwanza Kenya ni hii hapa Nyuma Hii ni nyumba ya Lidi na Bisram. Angalia pale kona panaandikwa nini. Kwa hivyo mabalozi, benki zote zilikuwa hapa. Hicho kipande nilichowaambia. Mimi nataka nyinyi mjiulize kwa nini nyinyi wenyeji wa hapa au sisi wenyeji wa hapa tuko hivi tulivyo kwa nini? Kabla ya leo ni wangapi katika nini kuambiana ni kweli walikuwa wajua kwamba serikali ya Kenya inaanza hapa Kila siku nawaambia msipelekwe na siasa za kuchochoroni Mimi kama naweza toa ushahidi kwamba mimi niko Kenya miaka elfu mbili Miaka elfu mbili Mimi nataka mkenya ambaye yuko muda kama huo na yeye asimame kwa nini niko muda kama huo Wewe nakuaje leo wewe mtu wa hapa ambaye serikali na kila kitu kimpika kwako wewe kama wafadhiliwa si haki yako wewe haki yako kwa mimi Siwaambii kwa sababu mwana chuki dhidi ya mtu mwingine anawaambia kwa sababu mimi najua hamwaambii maneno haya haya semu school haya semu madrasa na misikitini pia hawazungumzi na vijana ni percentage kubwa ya watu wa eneo hili vijana. Lakini kwa kufichwa historia ni kwa sababu msijijue nyinyi ni nani na kutojijua nyinyi ni nani itabidi mkubali kupelekwa na upepo uendapo kama bendera. Sasa kikao kama hivi ni muhimu sana. Lakini kikao kama hivi vile vina mikakati na mipango ya kuenua kiuchumi. Ya kuenua kwa kujifahamu ya kukuenua uweze kujua wewe ni nani na dori yako na nafasi yako nchini Kenya ni ipi Tumeelewana? Mina waomba. Msiwe na chuki na mtu. Ah ah, jifahamuni nyinyi ni nani. Na ukishajifahamu wewe ni nani, yatosha tu hata yule mtu kukujua kwamba alo kumbe wewe ajitambua. Kwa hivyo akuchezee ida kubwa iliyoko kwetu sisi hakuna information hatujijui sisi ni nani tawarudisha tena kama mtalifa muda chifu ulikuwa ulikutana Kiswahili Port na Regional Commission kisha kaomba yeye kuita viongozi wakati wa covid kukaja forodhani hapa nikaja nikainuka nilipokuwa fursa nikawaambia kwamba hawa waliopo hapa hasa ni joho hasa ni hao tukiwataka tutawapata wakati wote tutawaambia lakini la muhimu wakati ule ilikuwa ni sisi kuzinduka ile muda kumfungwa area hii ilikuwa sisi tu tutachukua ile mamlaka ya kuuza mboga wenyewe kusafuna maji sisi kila kitu kifanywa tena asiye sisi tufanye sisi wenyewe baada ya kukueleza kwa muhtasar yaliyotukia nyakati zilizopita hapa tafadhali fuatilia yale yaliyotokea kwenye hoteli ya Forodhani utathmini we mwenyewe niliyokuwa nimezungumza halafu uangalie na yale yaliyokuwa yamesemwa na watu baada ya kuniona 
na kusikia nikizungumza maneno haya yaliyopita si ndwele tugange yajayo na neno la pili nikasema yakishamagika hayazoleki sasa juu ya ghadhabu zilizoko mimi binafsi ninavoangalia hili tukio la hili janga la corona kwa watu wa old town kama mtakubali kuwa na fikra za kuangalia kama mimi mi naona ni mwito wa mwamko wa watu wa old town hawa tutawapata siku zote na tukiwapata pakitukia umuhimu tutawasomea hawa kulalamika ni haki yetu tutalalamika lakini je kujipanga tumejipanga ili ndio swala mimi ambalo nauliza hapa kama tumeamshwa kweli na lockdown sasa hivi twajishufaia sisi toweza kujihudumia sisi wenyewe bila ya mtu kando je watoto wetu waweza kuwa ndio wanao supply mboga majumbani kwa nidhamu na hikma na busara <laughs> huu ndio mwangalio wangu mimi jamani are we organized tumejipanga security sasa hivi ndani tungekuwa tunatembea kwa shift alfajiri paka saa sita mimi na huyu sita paka mbili huyu na huyu mbili paka saa sita huyu na huyu namna hii ndio ninavomaanisha kujipanga that's why na it a lockdown a wake up call lakini je tumeamka sasa mimi Hao wote mimi ndugu zangu kutoka huyu Taib, huyu dada Khadija, Mahmud Nur, Hassan Ali Jo wote hao. Na kila mmoja naweza kumwambia nitakavyo. Lakini sasa hivi wakati huu tulofika si wa kuambiana mimi na huyu tumkosa na nini mimi na huyu hatukubalia nini a. a. Sasa hivi twafanya nini kujimudu kwenye hii hali tulio? na tuwafanya nini kujiwezesha kutoka kwenye hali iliyo bila ya mtu kando kuhusika na bila ya mtu kando kuweza kututeka lockdown mimi ninavyoangalia kama stambuli wa Sheikh Abdullah Nasser mimi naona yatuonesha udhaifu na mapungufu yaliyomo kwenye jamii yetu ndio lockdown yaleta <laughs> jambo la kufanya sila kumtukana au kumkashifu au kumtweza hadhi Hassan Joho Abdul Samad Hussein Khalid Mahmud Aa jambo la kufanya kama waislamu na mwezi kama huu tusameheneni jamani tusameheneni alafu tuzungumzie yaliyo muhimu kwa jamii kwa hivi sasa wakati hadhir tufanye nini tuweze kubakia kama watu wa moja tuwe mfano kwa wasio sisi ili watake kutuigiza narudia tena kama nawakosea kwa kusema hivi mtanisame mimi yangu binafsi na hawa wote hapa lakini leo sisi siku yake na najua nkiwataka kuwakashifu nini nitafanya nini leo ni siku ya kusema na nyinyi zaidi na hawa wankosa hawakukosa ahlan wa sahlan tunkosa hatukukosa ahlan wa sahlan lakini tusiwape watu wasio sisi faida ya kujua mapungufu na udhaifu uliomo kwenye jamii yetu na waomba kwa unyenyekevu heshima na taadhima tuweni pamoja kwa muda huu mgumu yakisha haya tutarudi yale yale kama itakuwa tutakarudia salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lakini mulimjibu ni Astali kula wewe atapata. Ninajua tangu la chake huyu ashindwa kuambia yeye mko mataka mtu akisha kama hivi sasa wa mkapa ambaye ni chief mrongo wewe anza fresh mrongo kama penda mambo haya ndio mambo ya kibarazani. Bila mbaya tukana mko mkashifu mtu nyi huyu kwa namba 1 ataweza pita kurasijawa. 
yule ajaya akiwaambia maneno kwa mipango na daraja zake nyinyi wa kwenu ni mjinga muoga Kenya hapa Malaysia hapa Kenya kuna pesa nyingi sana za mashirika ya kiserikali Kenya kuna pesa nyingi sana za serikali lakini nyinyi nani atawaambia mambo hayo kwa kumpesa zenu kwa hivyo zakaa mwaka mzima kwa vile nyinyi amuja mjui namna kuzifuatilia aina zarudishwa au zaliwa nani atawashukuru nani atawashukuru au kutakuwa mambo yale yale kimaskari kile ukienda ukirudi ulizo bibi utaunda taratibu saya kula lakini wakaa huku wenda hivi sio kwa gereza ukishashiba watoka kwa huku na kijiji ukija tena maskani ile vipi utaunda kula kitani ni generational gap ni kizazi kimetika sisi nilikuwa uwezi kula kwa kodi ya mwezi wa chakula hata ukienda kiosk ukishakula alafu utamwambia mwenye kiosk pesa kwa kija fulani pesa yake ya chai hii Ninyi wao waangalia soma mema kwa vika shapenda yule bado kama ajenda wewe pia uendi paka yule. Sasa lazima tutoke huko. Tutoke huko mimi nawaacha kazi hii kwenye hawa ambao wako. MCA Chief na Assistant Wake. Senator Zof. Bunge. Mwakilishi wa kina mama. Na gavana. Jamani miradi iliyo serikalini na mashirika yasiyo serikali ya weaja old town na si hapa old town yote ili watu waweze kushughulishwa waweze kutoka kwa ile msubao wa maskani na waweze kuwa pamoja na watu wengine pia na haya asante sana makofi tena kwa mzee hayo ndio maneno ya kisawasawa haya sasa nimemuona yule branch manager wa equity ambapo ana mazuri zaidi maraki hao ni rafiki zetu na walituambia wako tayari kushirikiana eh, katika hii miradi ya swa wako karibu na bilioni tano hivi ambapo wanasema kwamba wataziweka waziwekeze ili vijana na kina mama waweze kujikuza kwa hivyo ningeomba nimpe fursa kidogo tu atuelezee zile nguzo zao kama nne ama tano za kuleta miradi haraka haraka alafu tuweze kutoka tafadhali branch manager karibu asante sana amjambo atujambo amjambo tena atujambo kwanza na nafurahi sana asubuhi ya leo nikikushukuru mheshimiwa hapa fresh kupanga kama community tuje pamoja ili tuajibike kwa mazingira yetu asante sana asubuhi Jambo la pili ni kusema kuwa sisi kama benki ya equity sisi pia ni part of this community iko kwa hii jamii kwa hivyo kila kitu kinapendeka kwa hii jamii lazima tuwe hapa kwa sababu haya ni mazingira yetu na nimefurahi sana nikisikia mzee akiongea kuwa ni lazima tujibidishe ili tuweze kujitegemea hakuna jambo zuri sana kama kujitegemea kwa sababu ukiweza kujitegemea unakuwa na sauti yako na sisi kama bengi tumekuja hapa ili kuahimiza nyinyi kama community vijana wa hapa tuanzishe miradi ya kujitegemea nataka niongee tu ya juu ya mambo mawili ya juu ya kujitegemea jambo la kwanza tuko hapa kwa sababu ya environment na ile muhimu tuweze kuweka environment yetu kwa kisha kwa tunapanda miti tunasafisha mazingira ili tusimamekana fuzi jambo la pili asasa na kujana equity bank iko na plan ile tunaita african recovery and resilience plan hiyo plan inanuia ku kusaidia biashara kukuza tena baada ya covid sababu covid ilikuja ikasaidia biashara mingi karibia watu kazi yao na kama hizo 
So, sisi kama bengi tumekuja ili tuweze ku support businesses yanze kwetu. Na kwa hiyo project tuko na 700 billion to support is of project. So, uh, na hizo project ziko Kenya na kazi zingine tano zile tunafanya kazi. Nataka kuambia hivi kwa sababu naona hapa ni vijana wengi na ninasisitiza tu kwa hilo jambo ya kusema kutegemea. Kwa hiyo mipangilio tuko na pillars kama sita. Pila ya kwanza ni maneno na agriculture food and agriculture. Pila ya pili ni manufacturing. Lengo ni nini? Lengo ni kuanzisha kazi. To create employment and objective is to create 50 million jobs. Pila ya tatu ni trade and investment. Fanya biashara. Pila nne ni MSME. MSME ni wafanya biashara wadogo wadogo. Wale wana link distributors, manufacturers na wala wana consume. Na nafikiri hapo ndo tunafold sana sisi kama vijana. Kwa hayo mambo ya vijana tuko na program inaitwa Young African Works. Hiyo Young African Works na nuria kuwapea mafunzo vijana. Wale wanaanzisha biashara ndogo ndogo tunakuja tunawapea mafunzo bure kila malipo. So mimi nawaomba ninyi kama vijana kama mko na miradi yoyote nje pamoja. Sisi tutajitolea tuje hapa tukae na nyinyi tuwape mafunzo kwa kazi yote ile kwa sababu tuko na na ofisazi wale wa mbele maneno ya biashara na wanafanya hizo biashara so tutaendelea kwa train bila malipo kawaida tu kwa hall kama hapa ni prodani ama wapi tukae pale toe chakula kidogo na tukae pamoja tuwape mafunzo bila ya kuanzisha biashara, bila ya kutafuta soko na bila ya kufanya biashara vizuri. E, jambo la tano ni juu ya mazingira. Kuhakikisha e, mazingira yetu, kuhakikisha kuwa tunapanda miti, kuhakikisha kuwa tunatumia sola, kuhakikisha kuwa tukati miti kuweka makaa, basi tunatumia maneno yale yanasaidia kutengeneza mazingira yetu. So la muhimu ni kuwa sisi kama bengi tuko na pesa. Sisi kama bengi tuko na ujuzi. Na waomba leo mjipange kwa pamoja ili tuweze kuketi pamoja kupata hiyo mafunzo, muweze kupata hiyo pesa na tuweze kutendeleza bengi. Ili tufanye nini? Tutegemee. Asante. Haya, asante. Kwa vile ya muda ningeomba bwana chief Umalizie ili tutoke tuanze usafi. Salamu alaikum tena. Tukie makofi kwa hivyo. Nini kitaka kuzumisa na mawili ya kwa hivyo kwa hivyo. Eno la kwanza. Tukwa tumemumizika. Hatuna shida ya wizi. Hatuna shida ya mtu kuhibiwa. Lakini kama wikimbili. Ama chetu wa meanza kwa hivyo. Kuna watoto watatu hawa wanatembea pamoja. Wako sehemu za PNG. Aina dishi za zamani na pale mlango wa kuingilia ya mwembeni. Mtoto anaipita akaangalia kwamba huyu si wetu. Wana mzunga visu, wana mnyanya simu na hapo hapo wamuli na papa fasi. Mimi tabia ni kome. Kwa tumesahau baraka ya simu, mambo watu kutungua visu. Lakini kuanzia kijana, hii tabia inaendelea. Na tumewapata picha zao kwenye CCTV. Hata hapa leo hawa. Na leo leo nilikuwa nataka kuona na nikiwaambia wewe juzu ni zamani. Yuzo ni mdunga mtu kishuke hapa. Kamnyanganya simu. Mwezi jana, kuporto wanza hii novemba, walimu hiti ya daktari wa mbakosu. Kamnyanganya iPhone. Walipopoto kwato wakaregesha iPhone. Hii sabi hita mazisika vitu. 
Hii tabia itamalizika mbili. Wewe leo tumekufanikana hapa tunaenda kusafisha. Na hii tabia ambayo ni mbaya nataka pia tusafishe. Unataka kuangalia Ali huyu unamwona assistant au spamali. Ali anacheza hapa. Amechezea hapa hapa Ali na Saini assistant. Amos keep crowd. Sasa kwa nini wengine wataanza ka? Kwa, kwa nini wengine wataanza kuimba? Watoto watatu wanazunguka pamoja hao. Na kuambia nyinyi wote mnawajua. Lakini ikija waambiwa serikali haifanyi kazi yake. Yule ambaye anawajua, yule ambaye ni ndugu yake, yule ambaye ni jamaa yake, ambaye ni rafiki yake, mwambie chifu amesema yuko tumaeni. Wao machaja sasa.